らです今回はですね絵が売れない理由、まあ、絵を売る方法についてお話ししていこうと思います、まあ、サムネにもある通りね絵が売れない理由っていうのは私が思うに3つほど大きく理由があって1つ目は自己満で描いてる可能性があるっていうのと2つ目はプライドがちょっと高すぎる可能性があるっていうのと3つ目はちょっと統一性がないっていう可能性があるってことですねなのでね将来絵でね生活していきたいとか絵で生きていきたいなって思ってる人はねちょっと参考にしていただければいいかなっていうふうに思いますまあでもあくまで私が思う絵の売り方なのでこうすれば売れるよっていう 100% のことではないのでその辺はねご了承くださいって感じなのでまあ順番に解説していきますまず1つ目自己満で描いてる可能性があるまあ絵ってね自分が満足して描くことがすごい大事なんですけど自己満だけじゃ売れないんですよねなのでまあ相手がどういう絵を求めているのかっていうことを考える必要があるんですよこれがねすごい大事まあ知名度とかがすごい高かったりとかもう有名な画家さんっていうレベルまでいったらもう相手の要望とか関係なくあなたのその絵柄のあなたの絵が欲しいですっていう風にねなってくる可能性もあるんですけどまあ最初のうち私もねあの依頼とかいっぱい受けてるうちとかは最初は自己満だけであうまく描けたわーっていうだけじゃ売れないんですよねまあどんな絵を求めているかまあ相手のニーズに応えるってことなんですけれどもこれがねすごい大事まあ絵だけじゃないんですけどねまあじゃあどうしたらいいのっていうと例えばねロゴとかまあアイコンとか何でもいいですけどまあ一つねあの絵を描いてくださいっていう依頼が来たとしますよねで私はこういう絵が好きだからっていう風な絵をね描いてもその依頼してきた人はこういう絵じゃないんだよなっていう風に思っちゃう場合があるんですよなのでまあ自分がこれで完璧って思った絵でも相手からするとそういう絵は求めてないんだよなっていうそのズレがあってもう次は依頼やめとこうかなっていう風になっちゃったりとかもするのでまずね相手のことについてすごい考えることが重要ですで2つ目がプライドが高い可能性があるこれ私めちゃめちゃあの体験談なんですけどやっぱねあの絵描きさんとかまあ自分で何か作り出してる生み出してる人って結構プライドっていうか自分の作品に自信があるんですよね私の作品はこういう絵だからとか私の作品はこういう風に作ってますっていうねそれは全然悪いことじゃないしすごいいいことなんですけど仕事するってなって全然売れてない状況で絵の仕事ねさせてくださいみたいな状況だったらプライドが高いとやっぱ売れないんですよでこれどういうことかっていうと絵柄を変えて間違えた絵柄を変えて描いてみるっていうこともすごい重要でやっぱり一つのことをねこう貫いてきたい自分の作品に思い入れがある人が多いんであの私もね本当に絵が全然売れてない時とか昔の頃はもうあの依頼主さんの仰せの通りにみたいな感じでその言われたことをひたすら書くみたいな感じのお仕事をしてました例えばね最初に私がやった失敗談としては、あの、可愛いね、女の子とか、まあ、可愛らしいキャラクターのイラストを描いてほしいっていう風に言われたことがあって、で、私、絵柄的に可愛いイラストってあんま描いたことないんですよ。てか、そんなに自分のそういう可愛い絵が好きじゃないんで、仕事をもらってるくせになんか、え、描きたくないなって思っちゃったんですよね。その時は、あの、全然仕事を受けれる絵師としてプロみたいな立場でもないのになんか変なプライドがあって、そんな可愛い絵私は描きませんみたいな感じの、そんなに強く言ってないけど、プライドがあって、でまあそれでね仕事が来なかったりとか絵が売れなくなったりとかしちゃうんでやっぱり最初の頃とかあの本当にとにかく絵の仕事が欲しい絵を売りたいっていう場合は依頼者に対してあそういう絵もチャレンジしてみようかなみたいな感じでこう自分のね絵柄に対してそんなプライドを高く持たない方がいいっていうのがまあ2つ目の理由ですで3つ目の統一性っていうのはこの人といえばこの絵柄だよねっていうような感じでこう自分の絵柄を持ってみるってことですよね、まあ、つまり印象が強くなりますここでなので依頼を受ける場合はプライドをねあんま高く持たずにその人が言ったね相手のニーズに応えてどういう風な絵がいいかなっていう風に考えることが大事なんですけど自分がもう出来上がってる作品を売りたいっていう場合は逆に統一性が必要かなっていう風に思って。であの神絵師さんとかねもう今めっちゃ有名な画家さんとか絵師さんって大体もう同じテイストの作品が多いと思うんですよえこの人この絵も描いたえこっちの絵も同じ人なのっていうよりも私のイメージとしてはまあやっぱこの人の絵はうまいなみたいな感じでもう納得しちゃうぐらいの同じ絵柄っていうか統一感があるんですよねなのでやっぱこの人とこの絵っていうものがイコールで結べるとこうかなり売れやすいですねなのでまあ絵柄を確立するっていうか統一性を絵に持たせてあげるっていうことも大事かなっていうふうに思います、ね、なのでも私が思うねあの売れない理由まあ私が売れなかった理由っていうのはまあ、体験談からしてこの3つが重要かなっていうふうに思いますでえっ、ー、と今はですね何で売ってるかっていうとまあ、SNS が多いですね Twitter とかあと自分のサイトから売ってることもあるんですけど、えー、最初の頃はここならっていうサイトとかで売ってましたまあ、この辺りがね、やっぱり使いやすい無料サービス
かなっていうふうに思いますね。で、SNS で売る場合だったら、あの、ひたすらね、絵を上げ続けることが重要です。で、なんでアップし続けなきゃいけないのかっていうと、認知度を上げるためですね。あなたのことを知ってもらうために上げ続ける必要があります。なので、まあね、今後絵で食べていきたいなとか、絵を売ってみたいなっていう人、依頼を受けてみたいなっていう人は、とりあえず人から依頼をね、受ける場合とかだったら、まあ、その人がどういう絵を求めているのか、まあ、これですね。これが本当に重要です。でそういうのを積み上げていくと、そういうあのアイコン書いたりとか、ヘッダー書いたりとかっていうのが実績として残っていくんですよ。私こういうことやってましたよ、みたいな。仕事みたいな感じで。で、残っていくと、それを見た人が、お、これ、いいやんみたいになって、じゃあ次もう一回この同じ人に頼んでみようかなみたいなで、私もハッピーみたいな、そういう流れができるんですね。なので最初はもう本当にプライドもあまり持たず、自己満では書かず、その人のね、リクエストに応えて、それを実績で積んで、で最後にこう自分の絵柄とかを確立して、自分の絵を売るっていう方に私はこういう流れでやってきました。うん、なのでね、まあ、あくまで私のやり方なので、まあ、これがね、100% じゃないですけど、まあ、よかったら、あ何かのね、参考になれば嬉しいなって思います。はい。じゃあ、今回はね、そんな感じで終わります。まあ、もし何かあれば、ツイッターとかでもね、質問とかお答えしているので、よければ見に来てくだされば嬉しいです。じゃあ、そんな感じで今回は終わります。バイバイ。